வணக்கம் இது தேசத்தின் தேர்தல் களம் வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பி ஜாய் நாடு முழுவதும் மக்களவை தேர்தல் நடந்தாலும் தேர்தல் களம் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் தேர்தல் நிலவரத்தை முழுமையாக உங்களுக்கு வழங்குகிறது இந்த நிகழ்ச்சி இன்று நாம் பார்க்க போகும் மாநிலம் சத்தீஸ்கர் அந்த மாநிலம் பற்றிய சிறிய அறிமுகம் இதோ முப்பத்தி ஆறு கோட்டைகளின் நகரம் என்பதால் சத்தீஸ்கர் என பெயர் பெற்றது இம்மாநிலம் மத்திய பிரதேசத்தின் தென்கிழக்கில் சத்தீஸ்கரி மற்றும் கோந்தி மொழி பேசும் மக்கள் அதிகம் வாழும் பகுதி கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதில் இருந்தே தனி மாநில கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வந்தது இந்தியாவின் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள இந்த மாநிலத்தில் பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் உள்ளனர் இங்குள்ள மக்கள் தொகையில் ஐம்பது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமானோர் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினர்தான் நாட்டின் பத்து விழுக்காடு பழங்குடியின மக்கள் சத்தீஸ்கரில் தான் வாழ்கின்றனர் புராண காலத்தில் தட்சிண கோசல நாடு என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த மாநிலத்தில் கனிம வளங்கள் அதிகம் மாநிலத்தின் மொத்த பரப்பளவில் நாற்பத்தோரு விழுக்காடு காடுகளாக இருக்கிறது பெரும்பாலான மக்கள் கிராமப்புறங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்தியாவில் இருசக்கர வாகன ஆம்புலன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படும் மாநிலம் சத்தீஸ்கர் இந்தியாவின் நயாகரா என்று அழைக்கப்படும் சித்ரகூட் அருவி இம்மாநிலத்தின் சிறப்பு இந்தியாவில் இசைக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட முதல் பல்கலைக்கழகம் சத்தீஸ்கரில் தான் உள்ளது வெயில் காலங்களில் நாற்பத்தைந்து டிகிரி வரை வெப்பநிலை பதிவாகும் மாநிலம் இது சுக்மா தண்டேவாடா உள்ளிட்ட மலைப்பிரதேசங்களில் நக்சலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் அதிகம் என்பதால் அடிக்கடி தாக்குதல்கள் நடைபெறுகின்றன இருபத்தெட்டு மாவட்டங்களை கொண்ட சத்தீஸ்கரில் பதினோரு மக்களவை தொகுதிகளும் தொன்னூறு சட்டமன்ற தொகுதிகளும் உள்ளன பதினோரு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் ஐந்து தொகுதிகள் தனி தொகுதிகளாக இருக்கின்றன முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் இருந்தாலும் அதில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை மாநிலத்தின் வழியாக மகாநதி இந்திராவதி மற்றும் நர்மதை ஆகிய ஆறுகள் பாய்ந்தாலும் மொத்த நிலத்தில் இருபது விழுக்காடு மட்டுமே முறையான பாசன வசதி பெற்றுள்ளது மற்ற பகுதிகள் பருவமழையை மட்டுமே நம்பியுள்ளன இங்கு விளையும் முக்கிய பயிர்கள் நெல் மற்றும் சோளம் நிலக்கரி அதிகம் கிடைப்பதால் சத்தீஸ்கரில் மின் உற்பத்தி பிரதானமாக இருக்கிறது மாநிலத்தின் தேவைக்கு போக உபரி மின்சாரம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது இதன் மூலம் கணிசமான வருவாய் கிடைக்கிறது ஸ்டீல் உற்பத்தியில் முன்னிலையில் உள்ளது சத்தீஸ்கர் இதேபோல் நாட்டின் மொத்த சிமெண்ட் தேவையில் இருபது விழுக்காடு சத்தீஸ்கரில் தான் தயாரிக்கப்படுகிறது இரும்பு தாது அலுமினிய உற்பத்தியிலும் சத்தீஸ்கர் முன்னிலை வகிக்கிறது சத்தீஸ்கரில் ஐம்பது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமானோர் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர் மேலும் கல்வி அறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கையும் சத்தீஸ்கரில் குறைவு இந்த நவீன யுகத்திலும் மாந்திரிகங்களில் சத்தீஸ்கர் மக்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர் மாந்திரிகம் செய்வோரை தடுக்க சத்தீஸ்கர் அரசு சட்டமே இயற்றியுள்ளது காங்கிரஸ் சார்பில் பூபேஷ் சிங் பாகேல் தற்போது சத்தீஸ்கர் மாநில முதலமைச்சராக உள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பாரதிய ஜனதாவின் கோட்டையாக இருந்தது கடந்த மக்களவை தேர்தலில் கூட பதினொன்றுக்கு பத்து என வெற்றியை பதிவு செய்தது பாரதிய ஜனதா ஆனால் கடைசியாக கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக தடம் புரள காங்கிரஸ் அரிய நெகிறியது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் சத்தீஸ்கரில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்திருந்தது அதில் அபார வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து மூன்றாம் முறையாக ஆட்சியை பிடித்தார் பாரதிய ஜனதாவின் ரமன் சிங் அதனால் நம்பிக்கையோடு தேர்தலை எதிர்கொண்டது பாரதிய ஜனதா சில மாநிலங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிறுத்தப்பட்டாலும் சத்தீஸ்கரில் ரமன் சிங்கிற்கு இருந்த செல்வாக்கால் அதற்கான தேவையை இல்லாமல் இருந்தது சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவை விட பத்து தொகுதிகளில் மட்டுமே குறைவாக வெற்றி பெற்றதால் மக்களவை தேர்தலில் விட்டதை பிடித்துவிடலாம் என காத்திருந்தார் அம்மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அஜித் ஜோகி கட்சி பதவியில் அஜித் ஜோகி நீடிப்பதை உறுதி செய்யும் பலபரீட்சியாகவும் அமைந்தது இந்த மக்களவை தேர்தல் பாரதிய ஜனதா காங்கிரஸ் என வழக்கம் போல் இருமுனை போட்டியையே கண்டது சத்தீஸ்கர் தேர்தல் களம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மொத்தமுள்ள பதினோரு மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டது 
அதில் மக்களின் அமோக ஆதரவுடன் பத்து மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த தேர்தல் கடும் பின்னடைவாக அமைந்தது போட்டியிட்ட பதினோரு தொகுதிகளில் துக்கில் மட்டும் தம்ரத் பாஜ் சாஹு வெற்றி பெற்றார் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு மக்கள் என்ன தீர்ப்பை வழங்கினார்களோ அதே தீர்ப்பையே திரும்ப வழங்கினர் ஆம் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு தேர்தலிலும் பாரதிய ஜனதா பத்து இடங்களிலும் காங்கிரஸ் ஒரு இடத்திலுமே வென்றிருந்தது இந்த அபார வெற்றி இதற்கடுத்த தேர்தலில் எதிரொலிக்கவில்லை கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ரமன் சிங் தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா படு தோல்வியடைந்தது மொத்தமுள்ள தொன்னூறு தொகுதிகளில் அறுபத்தெட்டு இடங்களை பிடித்து காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்தது ஆளுங்கட்சியான பாரதிய ஜனதா வெறும் பதினைந்து இடங்களை மட்டுமே பிடித்தது காங்கிரசிலிருந்து விலகி சத்தீஸ்கர் ஜனதா காங்கிரஸ் என்ற பெயரில் தனிக்கட்சி ஆரம்பித்திருந்த அஜித் ஜோகி ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றினார் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிக்கு இரு இடங்கள் கிடைத்தன இப்படியாக பாரதிய ஜனதாவின் பதினைந்து ஆண்டு கால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது சத்தீஸ்கரில் நடந்து முடிந்துள்ள மக்களவைத் தேர்தல் காங்கிரஸ் அலைவீசும் தேர்தலாகவே இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது சட்டமன்ற தேர்தலில் நடந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்பு இந்த தேர்தலை பிரதான கட்சிகளான காங்கிரசும் பாரதிய ஜனதாவும் எப்படி எதிர்கொண்டது என அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு கடந்த டிசம்பரில் சட்டமன்ற தேர்தலில் வென்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற காங்கிரசின் பூபேஷ் பாகேல் உடனடியாக வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தி மக்களவை தேர்தலுக்கு அச்சாரம் போட தொடங்கினார் இருபது லட்சம் நக்சல் தாக்குதல் என்பது சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தின் தீராத தலைவலி ஏழைகள் அதிகமுள்ள மாநிலம் என்ற அவப்பெயர் இன்னும் நீங்கவில்லை இந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் மக்களின் வாக்குகளை தீர்மானித்திருக்கக்கூடும் பட்சார் பிஜப்பூர் தண்டேவாடா மற்றும் சுக்மா மாவட்டங்களில் நக்சல்கள் ஆதிக்கம் அதிகம் மக்கள் போராட்ட குழு மற்றும் மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மையம் ஆகிய இரண்டு நக்சல் குழுக்களின் ஆதிக்கம் தான் சத்தீஸ்கர் முழுவதுமே உள்ளது அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அதிகாரிகள் காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் ஆகியோரை குறிவைத்து அதிக அளவில் தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளன இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நக்சல்களை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக அறிவிப்பதற்கு முன்பு வரை சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் நக்சல் தாக்குதலில் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பொதுமக்கள் ஒவ்வொரு தேர்தல் நடைபெறும் போதும் தேர்தலை புறக்கணிக்க நக்சல்கள் அழைப்பு விடுப்பது வழக்கம் இதுவரை நக்சலைட்டுகளை முழுமையாக ஒடுக்காதது முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது நாட்டிலேயே ஏழைகள் அதிகமாக வாழும் மாநிலங்களில் சத்தீஸ்கருக்கே முதலிடம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வெளியான ஆய்வின் முடிவின்படி சத்தீஸ்கரின் மக்கள் தொகையில் நாற்பத்தேழு விழுக்காடு மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளனர் பழங்குடியின மக்கள் வேலை தேடி அதிக அளவில் பெருநகரங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தாலும் அவர்களுக்கு போதிய வருமானம் கிடைப்பதில்லை என்பதால் தனிநபர் வருமானம் மிக குறைவாகவே உள்ளது தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டு சுமார் பத்தொன்பது வருடங்கள் ஆன போதும் பொருளாதார தன்னிறைவை அடைய தேவையான திட்டங்களை அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என்பது பொதுவான குற்றச்சாட்டு கனிம வளங்கள் நிறைந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் வேலை வாய்ப்பிற்காக பழங்குடியின மக்கள் பெரிய நகரங்களுக்கு குடிபெயர்வதும் பொருளாதார ரீதியாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வறுமையை ஒழிக்காதது இம்மாநிலத்தை ஆண்ட காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா என இரண்டிற்குமே எதிர்ப்பு வாக்குகளை உருவாக்கி தந்திருக்கும் மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே சத்தீஸ்கரிலும் விவசாயிகள் பிரச்சினை தேர்தல் வெற்றி தோல்விகளை பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக உள்ளது குறிப்பாக விளைபொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை கிடைக்கவில்லை என்றும் இதனால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு தற்போது அரசு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வரை கொடுத்தாலும் அந்த விலை போதவில்லை என்கிறார்கள் விவசாயிகள் ஆனாலும் விவசாய கடன் ரத்தும் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்வும் விவசாயிகளின் வாக்குகளை காங்கிரசின் கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய தடையாக இருப்பதில் உள்கட்டமைப்பு குறைபாடும் ஒன்று பின்தங்கிய பகுதிகளில் சாலை அமைக்க அரசு முயற்சிகள் மேற்கொண்டாலும் நக்சல்கள் தாக்குதல்களால் வளர்ச்சித் திட்டங்களை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடிவதில்லை இதனால் முக்கியமான நகரங்களை தவிர நாட்டின் பல பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்கள் தார் சாலைகளால் இணைக்கப்படவில்லை வெளி உலக தொடர்பே இல்லாமல் மக்கள் வாழும் கிராமங்கள் தற்போதும் அங்குள்ளன இதனால் தேர்தலின் போது ஒரு ஓட்டுக்கூட பதிவாகாத கிராமங்களும் உண்டு நக்சல்கள் ஒருபுறம் என்றால் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஏராளமான சுரங்கங்கள் இருப்பதால் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டாலும் விரைவில் அவை சேதமடைந்து விடுகின்றன அவற்றை மறுசீரமைக்க அரசு கவனம் எடுத்துக் கொள்வதில்லை குடிநீர் பள்ளி மருத்துவமனைகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகளும் சத்தீஸ்கரில் போதிய அளவு இல்லை இந்த பிரச்சனையும் தேர்தலில் எதிரொலித்திருக்கக்கூடும் சத்தீஸ்கர் மாநில மக்களவைத் தேர்தலில் களம் கண்ட நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம் இதோ 
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராய்ப்பூர் தொகுதி வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டவர் பிரமோத் துபே இவர் ராய்ப்பூர் மாநகராட்சியின் மேயராக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு லதூரில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது மீட்பு பணிகளில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமானார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ராய்ப்பூர் நகர மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் கோர்பா மக்களவை தொகுதி வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் ஜோட்ஸ்னா மகந்த் இவர் தற்போதைய சத்தீஸ்கர் சட்டமன்ற சபாநாயகராக உள்ள சரந்தாஸ் மகந்தின் மனைவி சமூக செயல்பாட்டாளராக உள்ள ஜோட்ஸ்னா முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் இந்த தொகுதியில் சரந்தாஸ் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆனால் அவர் போட்டியிட மறுத்துவிட்டதால் ஜோட்ஸ்னா வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநில பாஜக துணைத் தலைவர் சுனில் சோனி ராய்ப்பூர் தொகுதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார் தற்போது பாஜக வசம் இந்த தொகுதி உள்ளது மாநில துணைத் தலைவராக உள்ள சுனில் சோனி அனைவருக்கும் அறிமுகமானவர் என்பதால் அவர் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக கருதுகிறது பாரதிய ஜனதா சர்குஜா மக்களவை தொகுதியில் பாஜக சார்பில் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார் ரேணுகா சிங் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான இவர் சர்குஜா தொகுதியில் நன்கு அறிமுகமானவர் சத்தீஸ்கரின் அரசியல் போக்குகளை தீர்மானிக்கும் தலைவர்களில் முக்கியமானவர்கள் மூன்று பேர் அந்த மூன்று பேரின் பின்னணி பற்றி அறியலாம் இந்த தொகுப்பில் பூபேஷ் பாகல் சத்தீஸ்கரின் தற்போதைய முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டில் இளைஞர் காங்கிரசில் இணைந்து தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு முதல் பதான் தொகுதியில் பல முறை போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஒருங்கிணைந்த மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் திக் விஜய் சிங்கின் அமைச்சரவையில் வருவாய்த்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் சத்தீஸ்கர் மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக பதவி வகித்து வருகிறார் சத்தீஸ்கரில் முன்னாள் தலைவர் அஜித் ஜோகியை காங்கிரஸ் கட்சியில் ஓரங்கட்டியதில் இவருக்கு முக்கிய பங்குண்டு பதினைந்து ஆண்டு கால பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து கடந்த டிசம்பரில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை நிறுவியவர் அஜித் பிரமோத் குமார் ஜோகி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முதல் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் பொறியியல் பட்டதாரியான அஜித் ஜோகி காங்கிரஸ் கட்சி மூலம் அரசியலுக்கு வந்தவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான அஜித் ஜோகி பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக பணியாற்றியவர் காங்கிரஸ் சார்பில் இரண்டு முறை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தேர்தலின் போது மகாசமுத் தொகுதியில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளர் சந்துலால் சாகுவுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதற்காக சந்துலால் சாகு என்ற பெயரை கொண்ட பதினோரு பேரை சுயேட்சியாக தேர்தலில் போட்டியிட வைத்தார் அஜித் ஜோகி ஆனாலும் சந்துலால் நூற்று வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் கட்சி நடவடிக்கைகளுக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்டதாக கூறி காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் இதையடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சத்தீஸ்கர் ஜனதா காங்கிரஸ் என்ற பெயரில் தனி கட்சி தொடங்கினார் ஆயுர்வேத மருத்துவரான ரமன் சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பாஜக இளைஞர் அணியில் உறுப்பினரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு ரஜங்கோன் தொகுதியிலிருந்து முதல் முறையாக எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் வாஜ்பாய் அமைச்சரவையில் மத்திய அமைச்சராக பணியாற்றியுள்ளார் நக்சல் இயக்கங்களை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அறிவித்தார் ரமன் சிங் நக்சல்களை ஒடுக்குவதற்காக உள்ளூர் பழங்குடியின இளைஞர்களை உள்ளடக்கிய சல்வா ஜூடும் என்ற அமைப்பை தொடங்கியவர் அந்த அமைப்பே சட்டவிரோதமானது என கூறிய உச்சநீதிமன்றம் அவர்களுக்கு வழங்கிய ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டது பாரதிய ஜனதா சார்பில் தொடர்ந்து மூன்று முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார் சத்தீஸ்கரில் நக்சலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் இந்த முறை யாருக்கு செல்வாக்கு இருக்கும் என்றும் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின் காங்கிரசின் செல்வாக்கு உயர்ந்துள்ள பகுதிகள் குறித்தும் வரைகலை உதவியுடன் விளக்குகிறார் செய்தியாளர் காயத்ரி மொத்தமா இருக்கக்கூடிய இந்த பதினோரு மக்களவை தொகுதிகளில் சில முக்கியமான காரணிகள் அதிக அளவிலான எதிரொலிப்பை கொடுத்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்ப நம்ம நக்சல் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இந்த பதினோரு தொகுதிகளில் ஐந்து இடங்களாக இருக்கிறது இந்த ஐந்து இடங்களுமே வந்து கடந்த மக்களவை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கைப்பற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்கிறது காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தையும் இந்த இடத்துல கைப்பற்ற இல்ல இந்த மூன்று கட்டங்களா நடந்த தேர்தலில் நக்சல் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கிறது அப்படிங்கறதுனாலேயே ஒரே ஒரு தொகுதிக்கு மட்டும் ஒரு கட்ட தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்கு அந்த அளவிற்கான ஒரு பாதிப்புகள் நக்சல் பாதிப்பு பகுதிகள் அப்படின்னு இருக்கு அதனால இது வந்து மிக முக்கியமான காரணியாக சொல்லப்படுகிறது இது இந்த தேர்தலில் யாருக்கான ஒரு வெற்றி வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கும் அப்படிங்கறத தேர்தல் முடிவுகள் தான் காட்டும் இருந்தாலும் இது வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிறதுல இந்த பாதிப்பு நிறைந்த பகுதிகள் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான காரணிகளாக இருந்திருக்கும் சில பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான வாக்குப்பதிவு இல
பழங்குடியின மக்கள் அதிக அளவிலான வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க பழங்குடியினரும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தினரும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு விழுக்காடு இருக்கிறாங்க மொத்த மக்கள் தொகையில வாக்காளர்களாக இது முப்பது விழுக்காடு பழங்குடியின வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதிகள் அப்படின்னா ஐந்து இந்த ஐந்து தொகுதிகளுமே கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க இவங்க இந்த முறை தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி தோல்வியை மாற்றியமைக்கக்கூடிய காரணிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கப்படுகிறது சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றமாயிருக்கு களமே வந்து பல மாற்றங்களை சந்திச்சு இருக்கிறது விவசாய கடன் தள்ளுபடி அதற்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நிறைய திட்டங்கள் இதெல்லாமே வந்து காங்கிரஸ் தற்போது ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு போக்கை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது காங்கிரசினுடைய நம்பிக்கை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற இடங்களை போன்றே இந்த முறையும் தங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக பாரதிய ஜனதாவும் நம்புகிறது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த அடிப்படையான சில காரணிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி இதுல யார் வெற்றி பெற போகிறார்கள் அப்படிங்கறத தேர்தல் முடிவுகள் தான் நமக்கு காட்டும் ஜனநாயகம் நம் முன்னோர்களால் நமக்கு கிடைத்த பரிசு அதை கௌரவிக்கும் தருணம் வந்திருக்கிறது பதினேழாவது மக்களவை தேர்தலை எதிர்கொள்ள இந்தியா தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் அதற்கான நேரம் ஜனநாயகம் என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இணைய போகிறோம் ஜனநாயகத்தை காக்க கை கோர்க்கிறோம் நம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரே நாடு என்ற முழக்கத்தை முன்னெடுப்போம் இந்தியா மிக பெரிய ஜனநாயக நாடு என்ற வலிமையை உலக நாடுகளுக்கு பறைசாற்றுவோம் துப்பாக்கி குண்டை விட வலிமையானது உங்கள் வாக்கு வாக்கிற்காக வைக்கப்படும் மை பாலை விட வலிமையானது நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்ஒர்க் பெருமையுடன் வழங்குகிறது பட்டன் தபாவோ தேஷ் பனாவோ உங்களுடைய அதிகாரத்தால் நீங்கள் கனவு காணும் ஒரு நாட்டை உருவாக்கிட ஒற்றை பொத்தானை அழுத்தி உங்கள் உரிமையின் வீரியத்தை உணர்த்த ஜனநாயகத்தின் நாடி துடிப்பை உங்கள் ஓட்டால் துடிப்புடன் வைக்க இதுதான் தருணம் உங்களுடைய பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா இல்லை என்றால் இன்றே இணைத்திடுங்கள் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தை காக்க பட்டன் தபாவோ தேஷ் பனாவோ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் தேர்தல் களம் பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டீர்களா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பீகார் மாநிலம் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு